Hola, chicas, chicos, ¿qué tal? Si os digo que llevo pestañas cortitas, ¿cómo te quedas? Bueno, esto es una cosa de dar la review. Vengo a haceros un vídeo súper, súper, súper cortito. Y además hoy me tenía que animar. Veréis, esto para poder ponerme... A ver, primeramente, a mí, la verdad es que tengo las pestañas bastante largas, larguísimas, de la muerte, pero a mí las pestañas postizas como tales, esos que, que, que salen muchas, veces, muchas chicas en YouTube, pues no me gustan. Porque se notan un montón. Así que yo llevo, pero fijaros, que no se nota nada. ¿Cuál es el truco? ¿El truco del almendruco? Ay, pues mirad, después de 200.000 pruebas, ojo, ya hice un vídeo hace muchísimo, muchísimo tiempo, que era, en puesto de tener que delinearse y comerse el coco para, para verse los, los ojos más grandes, pues poner siempre tres o cuatro pestañitas postizas aquí en el, en, el, en el extremo del ojo para hacerlo más rasgado. Pero he ido a rizar el rizo. Veréis, no todas las pestañas postizas son iguales. Así que primero, normalmente yo compro, he comprado unas, ¿vale? Llevo haciendo pruebas de esto, bueno, me salía cada pegote. Digo, a mí me tiene que salir. Pero claro, la pestaña postiza es de esas que van enteras. Pero, primero, truco, secreto. Veamos, la pestaña postiza tiene que tener, es decir, eh, como podéis aquí apreciar, y que voy a acercar la cámara a tope, lleva todo el tema es transparente de silicona. ¿Lo veis? Muy bien. Pues yo lo que hago es que corto exactamente pues cuatro pestañas. Nada más, cuatro. Nada más. Es decir, además, si tengo que cortarlas un poquito de las puntas para que, para que se una con el mío y itch, pues lo hago. Ah, entonces, ¿qué ocurre? Que la pestaña postiza la pones antes de ponerte la máscara de pestañas. Es decir, al borde de tu pestaña, pero aquí, solamente en el extremo, para que te haga así, incluso eh, donde termina, que la última pestaña termine donde una más donde acaba la tuya. Genial. Además, ahora vienen unos pegamentos, con esta en concreto, de estos así, ¿vale? que se ponen en la pestaña postiza y al contacto con el oxígeno del aire va cogiendo un tono, pues, es decir, hay que colocarlas cuando ya el tono, es que es muy líquido, entonces cuando van cogiendo así un color lila, ¿lo veis? Es el momento de colocárselas. Llegará un momento que esto desaparecerá y no se notará. ¿Dónde está el poder de ver las pestañas? Pues que sean como muy naturales y al mismo tiempo invisibles está en la máscara de pestañas. Porque claro, como tenemos la máscara de pestañas, perdón, la pestaña puesta, lo que no se os ocurra en ningún momento es poner panorámicas. Fijaros, esto se va secando, ¿eh? Esto luego se pega. Además, es un adhesivo que ni pica los ojos, ni nada de nada. Bueno, yo de una marca que está, ¿eh? Que es decir, mmm, no tiene mucho misterio porque es un bastante... Pues yo de una marca que se llama Tae, ¿eh? que es bastante... No es espesa ni nada por el estilo, me costó 5,90 euros. ¿Veis? Pues ¿qué pasa? Que lleva un cepillito en esto en forma de silicona. Que lo que hace es que la pestaña... Voy a cogerme un espejo para mirarme. ¿Veis? Yo las tengo puestas, ¿eh? tengo cuatro puestas aquí. Pero se puede pintar. No voy a hacer el tutorial completo porque sería un coñazo. Y una cosa, los pinceles de silicona no hagáis nunca esto así, porque queda mucho más bonita si se extiende al zinc. Al zinc, al zinc, ¿veis? Un poquito. Y ya está. Bueno, pues esto se deja secar. ¿Qué pasa? Que no se nota nada de nada de nada que te has puesto pues esas cuatro o cinco pestañitas postizas que, que, que os he dicho. Pero, y luego otra cosa. Y luego otra cosa muy importante, de esto que tengáis un pupillón de estos que son así, que prácticamente no tienen pelitos ni nada, lo que hacéis es que sujetáis un poquito así, ¿veis? La pestaña hacia arriba, incluyendo las cuatro que me he puesto aquí, ¿eh? Esperáis un ratito, hasta que se curre. Fijaros qué curvatura. Uy. Bueno, 
Yo solamente os venía a decir cómo las tenéis que poner. Porque yo, claro, la mía ya llega hasta aquí. Realmente a mí se me nota esta de aquí. ¿Veis lo que digo? Que es la que sobresale un poquito más. Porque yo ya tengo pestañas. Pero tenéis que buscar una pestaña que lleve lo que es el hilo de silicona. Es decir, que no se vean prácticamente... Que, haya, que sean muy, muy abiertas. Es decir, que tengan muy poca pestaña. Como las que os he estado enseñando. Acordaros, buscar una pestaña... Cuanto más natural es mejor, este tipo así, que la podéis recortar como os dé la gana. Además, podéis cogerla, a mí me gusta mucho más, por ejemplo, y además que duran un montón. Es decir, yo le he cortado la de los extremitos, ¿veis lo que os digo? Corto cuatro, y además hay una larga, una corta, una larga, una corta. Se mezclan con las mías, ¡ay! Y me hacen unos ojos y una mirada panorámica. Madre mía, que ni un selfie ni una fotografía. Bueno, chicas, chicos, mirad, yo iba a hablar de política. Pero no me apetecía nada. Y digo, oye, mira, os voy a contar un secreto. Que esto, he hecho 200.000 pruebas a que cada una más pegote. Naturalmente, primero, me he hecho aquello de maquillarme la pestaña mía. Claro, si me maquillo la mía, normalmente utilizo, pues, el, el, la máscara de pestañas de Dili Plus Plus Plus. Que a mí es que me encanta. Pero yo utilizaba la máscara y me ponía luego la pestaña. Y era un pegote, que era fatal. Incluso me las he puesto enteras... Y parecía un travesti, joder macho. Y me recordaba cuando muchas veces aquí me insultan y me dicen, es que tú pareces un travesti. La verdad es que mirad, a veces con este móvil nuevo me he bajado programas de esos de Photoshop. ¡Ay, ay, ay! Por Dios, mira, mira, a mí me queda muy mal el maquillaje. Es decir, el pintarme de sombras de ojos. Es que, ay, es que de paso, que voy hablando con vosotras, voy recogiendo. Sí, porque veréis. Tengo una cosa muy importante que contaros. En España. Bueno, se ha ido la luz. ¿Se ha ido la luz? No, es que este móvil tiene un problema. Que ahora tengo menos luz y me tengo que poner focos para parecer más brillante. Tengo una lamparita de la mesa de noche. Vaya tela. Pero es que se ha acabado. Y el tener un móvil de Samsung Galaxy tiene un defecto. Que cuando lleva mucho rato con el flash se calienta. Madre mía, es para avisarme que yo también me caliente. ¡Ale, chicos!